，来来，咱们共一杯。嗯，这次我和爷爷能够及时出来，多亏了你。怎么样，知道本尊的厉害了吧？今天晚上是不是应该好好的服侍服侍我呀？<笑>不过话说回来，太子的口谕怎么会传的这么及时啊？是啊，我都差点以为我要死了。别说是给太子送信，就算是皇上身边的太妃，我都能给他偷来。谁让我清宫天下第一呢？<笑>我第一啊，你第二。我看你够二的了。吃你的菜吧。那，不过太子与我们关系并不熟，他为何会无缘无故的帮我们？哎，你到底在信中写了什么？我看锦安的文采。就算写了啥，太子不认识吧？其实我一个字也没有写，我就是给太子画了一幅画。务必要把这个交到太子手上。放心吧，大臣，一定不辱使命。去吧。嘿嘿。看一下，这幅画就是我男神亲笔画的画。嗯，嗯我的锦言，你可真是位灵魂画手。唇亡齿寒，还是小娃娃聪明。这南宫大人已经将我们跟太子化为了一个阵营，所以其实我们跟太子没有什么交情，他也会心甘情愿的想要帮我们，这是其一。其二呢，太子已经知道南宫大人和江湖门派有关系，而且他已经失去了华听涛。所以，如果他想要平衡他和南宫大人之间的权势，就一定想要拉拢陈璧山庄。男神果然是男神，不仅文武双全，有勇有谋，此人只应天上游，人间难得几回见。别拍马屁了。明天我还有事情要让你办，男神，你尽管吩咐，就算是上东山下油锅，我都在所不辞。啊，行了行了，没那么严重，我就是让你去盯一下韩英谷。没问题，男神，你放心，我保证完成任务。不过有一点，无论遇到任何事情，你都要向我汇报，不许轻举妄动。好。应许，大仇未报，陈璧山庄也多灾多难，真的不知道后面还有怎么样的困难。管他呢，兵来将挡，水来土掩，再不济还有本尊罩着你呢。咱们呢，今朝有酒今朝醉，窗花蝶，再去给我画一碗胭脂露来。哦，好。来，男神，我敬你。好。来，来。